right so the book name is rich dad and poor dad so mana konni books untai amma very very important ka prati commerce students exclusively cma or ca chadavali prati okkalu ee books chadavali mana subject aa books mana edaithe subject chadukuntamo adhe aa book ante book anedi oka introduction enduku books chadavali books enduku important ante as a human meer ipudu ila unnaru book chadavatam valla books telusukotam valla మీ బిహేవియర్ మీ టోటల్ ప్యాటర్న్ మారిపోతుందమ్మా మీరు ఈ బుక్ అంతా ఒక బుక్ చదవకముందు ఒక బుక్ చదివిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు మీకు చెప్తారు వచ్చి చాలా చేంజ్ వచ్చిందే నీలు అని దిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఒక బుక్ చదవకముందు ఒక బుక్ చదివిన తర్వాత ఆ పర్సన్ చేంజ్ అవుతాడు ఆ బుక్ ఇంపాక్ట్ అంత ఉంటుంది ఒక పర్సన్ మీద బుక్ విల్ చేంజ్ మూవీస్కి వాటికి ఉంటుంది కానీ బుక్ అంత ఇంపాక్ట్ ఉండవు because book will create the imagination and imagine chesukune appudu meer brain anedi movie anedi imagination scope takku untundi endukante already vaalle visualize chupistaru kaani book chadave appudu meer visualize chestu it has a greater impact on you the personality will change andukane book chadavali nenu encourage chestu and evevo book chadavatam kante ila mana syllabus sambandhinchi mana exam sambandhinchina book chadithe chaala best andukane nenu konni books select chesanu meer weekends lo vaatillo marks baaga vachina valiki nenu ee books ni present chestanu ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు అండ్ ఆ బుక్ చదువుతున్నప్పుడు ఆ బుక్ని ఎలాగో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి మీరు ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు ఆ బుక్స్కి రియల్లీ సో ఎందుకంటే ఐ ఆమ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫ్యాన్ వాటిని నేను సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ స్టార్ట్ చేద్దాం చిన్నగా చెప్పుకుందాం ద ఫస్ట్ బుక్ ఈజ్ అ రిచ్ డాట్ పూర్ డాట్ ఇట్స్ అ వెరీ వరల్డ్ ఫేమస్ బుక్ హైయెస్ట్ సేల్స్ ఉన్న బుక్ అమ్మ అండ్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఆర్ ఫార్మర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక బుక్ ఏదైనా చెప్పండి నెంబర్ వన్ బుక్ అంటే అది రిచ్ డాట్ పూర్ డాట్ అని చెప్తారు అందరూ ఎంటైర్ వరల్డ్ అంటే వరల్డ్ మొత్తం ఆ బుక్ చదివి దిస్ ఈజ్ ద నెంబర్ వన్ బుక్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ అని దీనికి ఒక బ్రాండ్ ఇచ్చారు దాంతోనే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం సూపర్ హిట్ బ్లాక్ బస్టర్ బుక్ అనమాట ఈ బుక్ థీమ్ ఏంటి సార్ అంటే ఇదిగోమ్మ ఈ బుక్ థీమ్ ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ లర్న్ టు డీల్ విత్ మనీ ప్రోపర్ ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ లోన్ ఈ బుక్ కంపల్సరీ చదువుకోవాలి ఎవరైతే మనీని డీల్ చేస్తున్నారో ఆ మనీని డీల్ చేసే ప్రతి ఒక్కరిని ఈ బుక్ చదవాల్సిందే ఎందుకంటే ఈ బుక్ చదవకముందు మీరు మనీని ఒకలాగా డీల్ చేస్తారు ఈ బుక్ చదివిన తర్వాత మీరు మనీని ఒకలాగా డీల్ చేస్తారు మనీ సంపాదించడం కానీ మనీని డీల్ చేయటం కానీ సో ఇక డీల్ అంటే ఎర్నింగ్ మనీ అండ్ మేనేజింగ్ మనీ ఇక డీల్ అంటే ఏంటమ్మా ఎర్నింగ్ మనీ మేనేజింగ్ మనీ మీరు మనీ ఎర్న్ చేయాలి చేయాలన్నా మా చేసే వాళ్ళైనా స అది వాటిని ఎర్న్ చేసిన వాటిని సరిగ్గా చూసుకోవాలన్నా సరే ఈ బుక్ చదివితే మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ అ గ్రేటర్ ఇంపాక్ట్ సో దట్ ఈస్ దిస్ బుక్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది బుక్ లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ థీమ్ ఆఫ్ ది బుక్ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఇది ఇంట్రొడక్షన్ లాగా తీసుకోండి తర్వాత ఎపిసోడ్ వన్ స్టార్ట్ చేద్దాం బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎపిసోడ్ వన్ రోజుకు ఒక ఎపిసోడ్ చెప్తున్నాం బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎపిసోడ్ వన్ ద బుక్ హ్యాస్ ఎ థీమ్ ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారు అని చెప్తున్నాను ఆ థీమ్లోనే ఆ నేమ్ గురించి చెప్పేశాడు ఆథర్ చాలా బ్రిలియంట్గా చెప్తాడమ్మా చాలామంది రిచ్ డాట్ పూర్ డాట్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అందుకనే ఫస్ట్ పేజ్లోనే అతను నీట్గా చెప్పేశాడు నేను ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టాను ఒక పర్టిక్యులర్ పర్సన్కి టూ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వైజర్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒకళ్ళు ఏమో రిచ్ డాట్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఒకళ్ళు ఏమో ఈ వీళ్ళు రిచ్ డాట్ పూర్ డాట్ అనే వాళ్ళు ఫిఫ్టీ చేస్ క్యారెక్టర్స్ మధ్య మధ్యలో వస్తూ ఉంటారు అంటే మన బ్రెయిన్లోంచి వస్తారు కదా ఇట్లా ఫిక్టీషియస్ క్యారెక్టర్స్ సో రిచ్ డాడ్ ఏం చెప్తున్నాడు సార్ అంటే ఇతనికి ఈ పిల్లోడికి మన క్యారెక్టర్ పేరు ఏంటి సార్ అంటే రోబర్ట్ ఎవరు మన హీరో రోబర్ట్ రోబర్ట్కి ఎప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కనిపిస్తూ ఉంటారు అలా టింగ్ మనీ సినిమాల్లో కానీ వస్తారు కదమ్మా ఒకళ్ళు చనిపోయిన ఫాదర్ ఫాదర్ గారు ఇంట్లో వచ్చేసి టింగ్ మనీ ఇటు సైడ్ కూర్చుంటాడు మన చిరంజీవి గారు చూడాలని ఉంది ఈ సినిమా కానీ ఏదో సంథింగ్ ఏదో అన్నయ్య సినిమా సంథింగ్ అన్నయ్య సినిమాలో టింగ్ మనీ వస్తూ ఉంటారు కదా అలాగా అండ్ ఇలా రిచ్ డాడ్ అంటాడు లోన్ టు జనరేట్ మనీ అంటాడు పూర్ డాడ్ అంటారు డూ జాబ్ అంటాడు ఇతను ఏమంటాడు అమ్మా రిచ్ డాడు మనీ జనరేట్ చేయడం ఎలాగో నేర్చుకో అంటాడు ఇతను ఏమో చక్కగా చదువుకొని జాబ్ చేయి రిచ్ డాడ్ అంటారు నో మనీ నో మనీ ఇట్ విల్ మనీ లేదు అంటే ఎవరు కామ్ అవుందమ్మ నో మనీ క్రియేట్స్ ప్రాబ్లం నో మనీ విల్ క్రియే అమ్మా ఒక్క నిమిషం అమ్మా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నో మనీ నేను షార్ట్ కట్లో రాసాను ఇట్ విల్ క్రియేట్స్ ప్రాబ్లం నీ దగ్గర డబ్బులు లేవంటే కంపల్సరీ ఏమవుతుందంట ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తుందంట నీ ద
నేను చెప్పేది ఫాలో అవ్వండి నో మనీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ప్రాబ్లం ఇతను ఏం చెప్తా అంటే మోర్ మనీ విల్ క్రియేట్ ప్రాబ్లమ్స్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే నీకు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నట్టే అంటాడు ఎవరు పూర్ డాడ్ ఇతను ఏం చెప్తాడు ఇచ్చిన డబ్బులు లేవంటే నువ్వు ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంటావు డబ్బులు లేవంటే అమ్మ నేను చెప్పేది ఫాలో అవ్వండి అది కాదు డబ్బులు లేవు అంటే నువ్వు ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంటారు సో మనీ లేదు అంటే నువ్వు కంపల్సరీ ఏముంటాయి సో ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి నీ దగ్గర డబ్బులు లేవంటే కంపల్సరీ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి నీ దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఎవరు చెప్తున్నారు అనమాట పూర్ డాడ్ రిచ్ డాడ్ ఏం చెప్తున్నాడు డబ్బులు లేవు అంటే ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి పూర్ డాడ్ ఏం చెప్తున్నాడు ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయంటే ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఏది రైట్ విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఏదైనా సరే సో ఆయన ఏం చెప్తాడంటే నువ్వు ఎంత కావాలంటే అంత డబ్బులు సంపాదించు ఎవరు చెప్తున్నాడు రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ ఏం చెప్తున్నాడు ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయంటే జాగ్రత్త నువ్వు కష్టంలో పడతావు అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ థింక్ హౌ టు ఎర్న్ మనీ టు పర్చేజ్ అసెట్స్ ఒక వస్తువు కొనుక్కునేటప్పుడు కొనుక్కోవాలి అని అనుకో ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయిపో బెంజ్ కార్ కొనాలి అని ఫిక్స్ అయిపో ఆ బెంజ్ కార్ కొనడానికి డబ్బులు ఎంత కావాలో కనుక్కో ఆ డబ్బుల్ని సంపాదించడానికి ఆలోచించు కానీ పూర్ డాడ్ ఏం చెప్తున్నాడంటే యూ కెన్ పర్చేజ్ యూ కాంట్ అమ్మా యూ కెనాట్ యూ కెనాట్ ఏంటమ్మా యూ కెనాట్ పర్చేజ్ లగ్జరీయస్ ఎసెట్స్ అంటే లగ్జరీయస్ ఎసెట్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాడా చేయలేకపోతున్నాడా నువ్వు లగ్జరీయస్ ఎసెట్స్ అంటే బెంజ్ కార్ నువ్వు పర్చేస్ చేయలేవు ఎవరు చెప్తున్నారు అనమాట పూర్ డాడ్ నువ్వు పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు కొనలేవు పెద్ద బంగ్లా చూసాడమ్మా ఇతను నా నా మనం కూడా అలా కొనుక్కోవాలంటే మనం కొనలేము నేను కొంటా నువ్వు కొనలేవు అట్లా చెప్తాడు అనమాట రిచ్ డాడ్ ఏం చెప్తాడు అది రెండు పది కోట్లు అవుతుంది పది కోట్లు సంపాదిస్తే నువ్వు కొనగలవు టెన్ క్రోర్స్ ఎలా సంపాదించాలో ఆలోచించు ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాట ఇస్ డాడ్ పూర్ డాడ్ ఏం చెప్తాడు అది కొనలేవు బెంజ్ కార్ అమ్మో మనం కొనలేము లైఫ్ స్టైల్లో డ్రెస్ అమ్మో మనం కొనలేము ఈ బ్రాండెడ్ షర్ట్ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ అమ్మో మనం కొనలేము ఇస్ డాడ్ ఏం చెప్తాడంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఎలా సంపాదించాలో చూడు టెన్ థౌసండ్ సంపాదించాలో చూడు వన్ ల్యాక్ సంపాదించు ఫోర్ థౌసండ్ కొంటావు షర్ట్ బ్రాండెడ్ షర్ట్ కొంటావు ఎవరు చెప్తారు ఈ మాట పూర్ డాడ్ ఏం చెప్తాడు ఫోర్ థౌసండ్ షర్ట్ ఏ ఫోర్ థౌసండ్ షర్ట్ అసలు కొంటావా ఫోర్ థౌసండ్ పెట్టి షర్ట్ కొంటారా అని చెప్తాడు ఎస్ చెప్తారు ఈ రెండింటిలో ఏది రైట్ అని నేను అన్నట్ల చెప్తున్నా దెన్ యూ కెన్ బి రీచ్ ఎవరంటారమ్మా ఇస్ డాడ్ యూ కెనాట్ బి రీచ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ నువ్వు పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు అవ్వలేవు పెద్ద కంపెనీ కట్టలేవు పెద్ద సీఈఓ అవ్వలేవు కష్టం పొలిటీషియన్ అవ్వలేవు పిఎం అవ్వలేవు సీఎం అవ్వలేవు చాలా డబ్బులు ఉండాలి ఎవరు చెప్తారు ఈ మాటలు పూర్ డాడ్ రిచ్ డాడ్ ఏం చెప్తాడు అవగలం ఆ డబ్బులు సంపాదిస్తే అయిపోతాం ఆ డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలో థింక్ చేయి సంపాదించగలవు వేరే వాళ్ళు సంపాదించారంటే నువ్వు సంపాదించు పూర్ డాడ్ ఏంటి మన వల్ల కాదు మనం అంత కాదు మనకు అంత సీన్ లేదు మనల్ని అంత దూరం రానివ్వరు మనల్ని ఎదగనివ్వరు ఎవరు చెప్తారు ఇవన్నీ ఇది కరెక్ట్ అని నేను అన్నట్లా చెప్తున్నా అందుకనే ఈ బుక్ పేరు ఏం పెట్టారమ్మా రిచ్ డాడ్ ఎస్ సొసైటీలో డెఫినెట్లీ మీకు రిచ్ డాడ్ లాంటి పర్సన్స్ ఎదురై ఉంటారు పూర్ డాడ్ లాంటి పర్సన్స్ ఎదురై ఉంటారు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అసలు ఏం చేయాలి అని చెప్పేదే ఈ బుక్ బుక్ చదివిన తర్వాత మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఏది రైట్ ఏది సో దిస్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ బుక్ ద బుక్ నేమ్ ఈజ్ రిచ్ డాడ్ అండ్ పూర్ డాడ్ బుక్లో చెప్తా సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ వన్ దిస్ ఈస్ అ స్టోరీ నాట్ దట్ బుక్ ఏదో ఒక స్టోరీ అమ్మా స్టోరీ అని రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు దే ఆర్ ఆ టూ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద స్టోరీ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో టూ త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి మొత్తం ఏంటి సార్ ఆ త్రీ క్యారెక్టర్స్ అంటే రోబర్ట్ మన హీరో రోబర్ట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరమ్మా మైక్ అండ్ వాళ్ళకి ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఎవరున్నారు ఎవరు జిమ్ అక్కడ స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ ద ఎపిసోడ్ నెంబర్ వన్ దెర్ ఈస్ అ స్టోరీ బిట్వీన్ ద ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ద ఫస్ట్ షాట్ ఫస్ట్ షాట్ పెడతాం ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద స్కూల్ జిమ్మి అందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తారు వాళ్ళ హౌస్ కి కొత్తగా ఫామ్ హౌస్ ఏదో కట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ హౌస్ చూపించడానికి అందరిని ఇన్వైట్ చేస్తాడు జిమ్ని బట్ రోబర్ట్ని మైక్ని ఇన్వైట్ చేయడు వాడిని ఇన్వైట్ చేయడు రోబర్ట్కి మైక్కి ఎప్పుడు వీక్లీ వీక్లీ ఇన్వైట్ చేస్తాడు ఆ ఫామ్ హౌస్కి అందరు ఆడుకుంటారు కానీ వీళ్ళిద్దరిని మాత్రం పిలవడాలి వీళ్ళిద్దరికి ఏం అర్థం కాదు మనల్ని ఎందుకు పిలవట్లేదు
మీరు పూర్వ కదా పూర్ పీపుల్ పూర్ వాళ్ళని పిలవద్దండి ఏం అర్థం కాదు వీళ్ళిద్దరికి కరెక్టే అనిపిస్తుంది కానీ అర్థం కాదు కరెక్టే అనిపిస్తుంది అర్థం కాదు సరే అని ఏం మాట్లాడుకుంటే డైరెక్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు రోబర్టు వాళ్ళ నాన్నకి అట్టాగా నుంచోబెట్టి అడుగుతాడు డాడీ ఇట్లా జిమ్మి ఇట్లా అన్నాడు అంటే వాళ్ళ నాన్న అవునా అలా అన్నాడా అంటాడు ఆయనకి అది కరెక్టే అని తెలుసు కానీ ఏంటి ఇలా అన్నాడు పూర్వ కాబట్టి పిల్లవాడు అన్నాడు అంటే అవును పూర్ పీపుల్ కదా పిల్లవాడు అన్నాడు అంటే దెన్ హీ విల్ టెన్ మరి రిచ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అమ్మా రిచ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతాడు ఎవరిని వాళ్ళ నాన్న ఏం చెప్తాడంటే వాళ్ళ నాన్న బాగా డబ్బులు సంపాదించాలి అని అది బ్రెయిన్లో పెట్టుకుంటారు ఓకే బాగా డబ్బులు సంపాదించాలి ఎందుకంటే జిమ్ అలా చేయటం ఇవన్నీ బ్రెయిన్లో పడిపోతాయి చిన్నపిల్లవాడు కదా సరే వెంటనే మైక్ దగ్గరికి వెళ్ళి డిస్కషన్ మనం ఒక ప్లాన్ వేస్తారు వాళ్ళు మైక్ దగ్గరికి వెళ్ళి డిస్కస్ చేసుకుని ఒక ఐడియా ప్లాన్ వస్తుంది దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి రేపటి నుంచి ఇద్దరు మైకు రాబర్ట్ ఒక ప్లాన్ రాసుకుంటారు పేపర్ మీద సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఇందుకే ఆ ప్లాన్ ఏంటి సార్ అంటే నెక్స్ట్ డే నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సార్ అంటే సో ఇదిగో వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళారు ఈ వాళ్ళ ఇంటి చుట్టుపక్కల వాటి దగ్గర ఉన్న చిన్న చిన్న ప్లాస్టిక్ కప్పులు ప్లాస్టిక్ మూతలు ప్లాస్టిక్ పడేసిన బాటిల్లు ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు ఇవి కలెక్ట్ చేస్తారు ప్రతి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాను అన్నమాట అంటే మీ ఇంట్లో ప్లాస్టిక్ ఉన్న పడేసే బాటిల్ అని ప్లాస్టిక్ కవర్లు ఇవన్నీ వాళ్ళ మదరు రాబర్ట్ని పిలిచి తిట్టిద్ది ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అసలు ఏంటి మా పరువు తీస్తున్నావు ఎందుకలా అడుగుతున్నావు చెప్పడు ఇది పెద్ద మాస్టర్ ఇది చాలా పెద్ద ప్లాను మీకు చెప్పను అంటాడు వాళ్ళ అమ్మకి ఏం అర్థం కాదు అలా వాళ్ళ ఇంటి చుట్టుపక్కల పక్క వీధులు అంతా ఏం కలెక్ట్ చేస్తారమ్మా వీళ్ళిద్దరూ ప్లాస్టిక్ కలెక్ట్ చేస్తారు ఒక రోజు అయిద్ది రెండు రోజులు అయిద్ది ఏం అర్థం కాదు తర్వాత వాళ్ళ నాన్నకు చెప్పింది వాళ్ళ మదర్ వీళ్ళిద్దరు ఇలా చేస్తున్నారు కొంచెం ఏదో తేడాగా ఉంది ఒకసారి వెళ్ళి అడుగు అని వాళ్ళ నాన్న వచ్చి అడుగుతాడు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి ఇదంతా ఇది బిజినెస్ సీక్రెట్ బిజినెస్ సీక్రెట్ వేయని చెప్పమంటాడు రోబర్ట్ వాళ్ళ నాన్న అంటాం వాళ్ళ నాన్న కూడా ఏదో చేస్తున్నాడే సరే ఏదో బిజినెస్ సీక్రెట్ చిన్నపిల్లాడు కదా ఏదో అనుకుంటాడు అది చాలా కలెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ వీళ్ళిద్దరికి ఏం అర్థం కాదు వీళ్ళు ఇంట చుట్టుపక్కల వీధుల్లో వాళ్ళకి కూడా ఏం అర్థం కాదు అడుగుతుంటే ఇస్తున్నారు ఎందుకని అడుగుతుంటే వీళ్ళు చెప్పరు ఏమంటారు ఏ జరిగిన బిజినెస్ సీక్రెట్ అంటారు ఏం అర్థం కాదు అందరూ ఏదో చేస్తున్నారంటే ఏం తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఒక క్యూరియాసిటీ ఫామ్ అవుతుంది అందరు వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేస్తున్నారా అని సో వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కానీ సో వన్ ఫైన్ డే అదంతా కలెక్ట్ అవుతుంది సో వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంకా వచ్చి నుంచుంటాడు ఇది ఈరోజు తెలుసుకోవాల్సిందే అని అందరూ ఇంకా అసలు ఇంతకీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అసలు ఆ కలెక్ట్ చేసిన ప్లాస్టిక్తో ఏం చేస్తారు అసలు ఏం జరిగింది తెలుసుకోవాలంటే వింటూనే ఉండండి ఎకనామిక్ క్లాస్ సో అది ఫస్ట్ స్టెప్స్ సరే కమింగ్ బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ సో తర్వాత చూద్దామా